Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku dapur Umi guys. Nah jadi di video kali ini aku tuh mau bagiin resep yang tentunya semua orang pada suka dan pada dicari dan juga untuk ide jualan tentunya pasti laris manis. Untuk bahan bahannya cukup sederhana dan juga cara buatnya gampang banget. Dan untuk rasanya juga udah tentu endul surendul ya teman-teman. Yang jelas kue ini tuh banyak dicari dan terutama di bulan puasa ya dan juga di hari 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 biasa jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buatnya silahkan ditonton videonya hingga selesai bagi yang mau ikut gabung silahkan di subrek dulu ya dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya pertama kita mau buat isiannya dulu yaitu bihun masukkan minyak secukupnya ke dalam wajan terus ada bawang bombay satu buah yang ukuran besar sudah diiris-iris seperti ini Terus ada e, baceman bawang putih satu sendok makan Terus ditumis-tumis e, hingga harum Terus ada parutan wortel sebanyak tiga buah ya ukuran sedang Diparut dulu Terus dioseng-oseng seperti ini Kemudian ada kolnya ya teman-teman e, Opsional kalau mau pakai silakan Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Saya mungkin tambahkan tiga genggam gitu ya kolnya Udah dicuci tentunya ya dipotong-potong seperti ini lalu ada kaldu ayam secukupnya ada ketumbar secukupnya ketumbar bubuk ya lada hitam terus ada garam mecin ya terus ada gula pasir sedikit pokok nama untuk bumbu sesuai selera ya teman-teman lalu diaduk-aduk seperti ini hingga tercampur kemudian tambahkan air sedikit dan masukkan bihunnya yang sudah saya rendam sebelumnya ya lalu diaduk-aduk seperti ini dan e, masak hingga empuk si bihunnya ya kalau kepanjangan bisa dipotong-potong seperti ini ya teman-teman karena emang panjang-panjang kalau bihun itu ya harus dipotong-potong dulu kalau, kalau sekiranya bumbunya masih kurang bisa ditambahin lagi ya dan koreksi rasa jangan lupa lalu ini aku tambahan daun-daun bawang-bawangan atau daun bawang hijau ya terus ada daun kucai dan daun seledri secukupnya oseng-oseng sebentar dan udah ya matikan apinya atau kompornya ya Nah setelah ini kita akan uh, tuangkan di wadah ya seperti ini Kemudian dinginkan dulu ya sisihkan dulu ya teman-teman Nah ini isiannya sudah uh, sudah siap ya teman-teman isiannya sudah selesai Kemudian kita akan membuat kulitnya Di sini saya memakai takaran sendok ya teman-teman Terus kita akan buat dengan takaran 25 sendok makan ya teman-teman 25 sendok makan itu setara 250 graman gitu ya teman-teman kemudian dikasih garam satu sendok teh dan juga ada telur satu butir dan siapkan air 800 ml ya teman-teman ini saya siapkan airnya 800 ml karena saya cuma memakai satu telur tapi kalau mau memakai dua telur jadi mungkin ukuran airnya itu 700 ml atau 700 lebihan gitu ya untuk 250 gram tepungnya itu kemudian saya akan tuangkan seperti ini secara bertahap ya teman-teman sambil diaduk-aduk supaya tidak bergerindil akan saya saring ya teman-teman agar kelihatan uh, halus gitu ya lebih halus nah di sini saya lupa ya malum udah huisan saya lupa tapiokanya ketinggalan sekarang tapiokanya 3 sendok tambahin 3 sendok aja terus air yang tadi sisa tadi aduk-aduk seperti ini cukupnya lalu ini disaduk-aduk lan dan saring saring juga ya kayak tadi kayak gini tuh terus setelah ini mah diaduk-aduk hingga tercampur dan air sisanya ini tinggal seencerot lagi tuh tuangin aja semuanya masukkan semuanya maksudnya ke dalam adonan ini nah jadi udah pas ya airnya itu 800 ml ya untuk 250 gram itu tapi kalau memakai telurnya dua dikurangi airnya ya kalau saya kan telurnya cuma satu nah di sini hampir lupa lagi ya saya tuh apa namanya minyak ketinggalan lagi lalu masukkan minyak kira-kira 3 sendok makan gitu ya dan aduk-aduk seperti ini kemudian panaskan teflon kita akan buat kulitnya satu satu saat ambil satu centong sayur aja tuh seperti ini regangkan supaya ketutup semua 
biarkan hingga mengering gitu aku bikin dua dua ya supaya cepat gitu ya teman-teman dua teflon ya supaya cepat gitu kalau mau dibalik-balik kalau enggak juga enggak dibalik juga enggak apa-apa ya teman-teman nah kita bikin aja kulitnya seperti ini ini tipis ya dan adonannya encer sekali dan kulitnya ini tipis banget karena adonan encer ya nah jadi adonannya itu harus encer biar hasilnya itu tipis-tipis ya tapi enggak sobek enggak robek ya dan untuk rasanya juga endul pisan ada ada kenyal ada renyah ada empuk pokoknya campur nah, aduk ya sekarang ini ada adonan setengahnya lagi saya mau tambahkan daun bawang daun kucai dan daun seledri ini dipotong-potong kecil atau diiris-iris kecil-kecil banget lalu campur adukan seperti ini ya teman-teman ini jadi tambah wangi kulitnya itu tambah endul tambah enak pokoknya mah lalu kita buat kulitnya seperti tadi ya seperti ini ini dibalik ya supaya matang sempurna tapi nggak lama ya terus aku pakai api yang sedang ya teman-teman biar tidak cepat gosong gitu mau pakai api kecil juga boleh kalau sudah selesai mah kita angkat semuanya ya teman-teman dan inilah kulitnya semuanya sudah matang sudah selesai kita buat kulitnya untuk teksturnya kenyal lambut dan juga enggak um, mudah sobek nah, buat teman-teman yang masih belum bisa ya misalkan pertama kali nyobain ada sobek-sobek ya wajar ya karena pertama kali karena saya juga ini baru beberapa kali nyobain ya pertama kali nyobain sobek terus padahal bahannya sama tapi nggak tahu kenapa sobek ya mungkin karena masih belajar ya oke teman-teman tapi setelah beberapa kali nyobain alhamdulillah nggak sobek lagi oke teman-teman ini kita mau bentuk satu persatu ya cara bentuknya tinggal digulung-gulung seperti dadar gulung ya dikasih isian lalu digulung nah ini di sini saya kasih pelekatnya ya atau lem ya teman-teman lemnya itu gampang cuma tepung terigu dan air ya lalu diaduk-aduk dan dioles-oles seperti ini supaya tidak terbuka nanti pas digoreng ya teman-teman karena kalau nggak pakai pelekatnya atau lem nanti terbuka pas digoreng teman-teman jadi wayahna kudu pakai lemnya atau pelekatnya gini ya tuh kayak gini seperti ini ya pokoknya mah ternyata mudah dan gampang dan rasanya pun enak semua orang ini suka banget teman-teman dengan yang namanya risol kampung ya ini enak banget endul apalagi dikasih daun bawang di kulitnya nah ini untuk yang putih bebas ya teman-teman mau pakai daun bawang semua boleh mau putih dan seperti ini setengah-setengah boleh ya sesuai selera pokok nama teman-teman bebas ya nah ini kalau untuk ide jualan bulan puasa laris manis teman-teman karena ya emang seperti ini yang dicari semua orang teman-teman karena ini enak banget isiannya endul pokok nama semua orang suka mulai dari anak-anak remaja dan yang tua-tua emak-emak ibu-ibu pokoknya semuanya suka dengan yang namanya risol ini kemudian panaskan minyak secukupnya dan goreng risolnya ya jangan lupa dibalik-balik biar matang sama rata sempurna gitu ya nah kalau sudah kelihatan keemasan mah angkat ya teman-teman nah inilah risolnya sudah matang teman-teman risol kampung ala aku udah matang oh ya teman-teman aku cuma ngegoreng sedikit aja karena yang lainnya aku masukin ke plastik lalu tak masukin ke freezer ya maaf nggak ke posting ya kita lihat dalamnya teman-teman tuh seperti ini hmm ini wangi sekali daun bawangnya teman-teman yang pakai daun bawang ya ya si kulitnya wangi banget ketika dimakan itu pas dimakan itu apalagi selagi hangat ya ada renyahnya ada empuk kenyal ah pokoknya macam puraduk itu endul pisan cocok banget buat buka puasa sama ya buat cemilan sarapan dan sebagainya ini yang gak pakai juga endul surendul semua Oke teman-teman selamat mencoba ya semoga teman-teman suka Oke teman-teman jadi ini bisa di frozen juga ya jadi kapan-kapan tinggal goreng saja gitu ya bikin stok yang banyak buat buka puasa Oke teman-teman mungkin sekian dulu ya di video kali ini cara aku membuat risol kampung yang banyak dicari di bulan puasa semoga bermanfaat untuk semuanya ya jangan lupa yang mau ikut gabung silahkan di subrek dulu dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya terima kasih